ஸ்கிரீனில் இருக்க இந்த டூ டி ட்ராயிங்ஸை ரெஃபரன்ஸாக யூஸ் பண்ணி இந்த த்ரீ டி சாலிட் மாடலில் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கான ப்ராசஸை இப்போ பார்க்கலாம் சாஃப்ட்வேர் ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற ஆப்ஷன் எக்ஸ்ட்ரூட் இந்த ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம பிக் பண்ண வேண்டிய ஐக்கான் இந்த ஐக்கான் எக்ஸ்ட்ரூட் ஆப்ஷனுடைய ஐக்கானை பிக் பண்ணிவிட்டு பிளேஸ்மெண்ட் செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் டிஃபைன் ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு சூட்டபிளான பிளேனை ஸ்கெச் பிளேனை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம செலக்ட் பண்ண வேண்டிய ஸ்கெச் பிளேன் ஃப்ரண்ட் பிளேன் தேவையான பிளேன் செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஸ்கெச் ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஸ்கெச் வியூ ஐக்கன் பிக் பண்ணதுக்கப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற ஆப்ஷன் சென்ட்ரல் லைன் இந்த ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம பிக் பண்ண வேண்டிய ஐக்கன் இந்த ஐக்கன் சென்ட்ரல் லைன் ஐக்கனை பிக் பண்ணிவிட்டு வெர்டிக்கல் டேரக்ஷனில் ஃபர்ஸ்ட் சென்ட்ரல் லைனையும் ஹரிசண்டல் டேரக்ஷனில் செகண்ட் சென்ட்ரல் லைனையும் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற ஆப்ஷன் ரெக்டாங்கிள் இந்த ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம பிக் பண்ண வேண்டிய ஐக்கன் இந்த ஐக்கன் ரெக்டாங்கிள் ஆப்ஷனுடைய ஐக்கனை பிக் பண்ணிவிட்டு சூட்டபிளான பாயிண்ட்டை ரெக்டாங்குலர் ஆப்ஜெக்டோட ஃபர்ஸ்ட் கார்னர் பாயிண்ட் ஆகும் தேவையான டேரக்ஷனில் செகண்ட் கார்னர் பாயிண்ட்டையும் பிக் பண்ணிக்கலாம் நம்ம கிரியேட் பண்ணியிருக்க இந்த ரெக்டாங்குலர் ஆப்ஜெக்டோடைய லென்த் வேல்யூவை சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய லென்த் வேல்யூ ஃபிஃப்டி எம்எம் இந்த டைமென்ஷனை ஃபிஃப்டி எம்எம்மாக சேஞ்ச் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த ரெக்டாங்குலர் ஆப்ஜெக்டோடைய வித் வேல்யூவை சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய வித் வேல்யூ ஃபைவ் எம்எம் ஸோ இந்த டைமென்ஷனை ஃபைவ் எம்எம்மாக சேஞ்ச் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த ஆப்ஜெக்டோட வித் வேல்யூ ஃபைவ் எம்எம்மாக சேஞ்ச் ஆகும் இப்போது ஸ்க்ரீனில் இருக்க ஆப்ஜெக்ட்ஸை சூட்டபிளான சைஸ்க்கு ஜூம் பண்ணிக்கலாம் தேவையான சைஸ்க்கு ஆப்ஜெக்டை ஜூம் பண்ணதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற ஆப்ஷன் சர்க்கிள் இந்த ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம பிக் பண்ண வேண்டிய ஐக்கன் இந்த ஐக்கன் சர்க்கிள் ஆப்ஷனுடைய ஐக்கனை பிக் பண்ணிவிட்டு சூட்டபிளான பாயிண்ட்டை சர்க்குலர் ஆப்ஜெக்டோட சென்டர் பாயிண்ட் ஆகும் இந்த பாயிண்ட்டை சர்க்கம் ஃப்ரென்ஸ் பாயிண்ட்டாகவும் பிக் பண்ணிக்கலாம் நம்ம கிரியேட் பண்ணியிருக்க இந்த சர்க்குலர் ஆப்ஜெக்டோடைய டயமீட்டர் வேல்யூ ஃபைவ் கிராஸ் டூ டென் எம்எம் ஸோ இந்த டைமென்ஷனை டென் எம்எம்மாக சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் சூட்டபிளான வேல்யூ சேஞ்ச் பண்ணதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற ஆப்ஷன் சென்ட்ரல் லைன் இந்த ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம பிக் பண்ண வேண்டிய ஐக்கன் இந்த ஐக்கன் சென்ட்ரல் லைன் ஐக்கனை பிக் பண்ணிவிட்டு சூட்டபிளான லொக்கேஷனில் வெர்டிக்கல் டேரக்ஷனில் சென்ட்ரல் லைனை கிரியேட் பண்ணதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற ஆப்ஷன் மிரர் சூட்டபிளான ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் மிரர் ஆப்ஷனுடைய ஐக்கனை பிக் பண்ணிவிட்டு சூட்டபிளான மிரரிங் ஆக்சஸை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற ஆப்ஷன் சர்க்கிள் இந்த ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம பிக் பண்ண வேண்டிய ஐக்கன் இந்த ஐக்கன் சர்க்கிள் ஆப்ஷனுடைய ஐக்கனை பிக் பண்ணிவிட்டு சூட்டபிளான பாயிண்ட்டை சர்க்குலர் ஆப்ஜெக்டோடைய சென்டர் பாயிண்ட் ஆகும் தேவையான பாயிண்ட்டை சர்க்கம் ஃப்ரென்ஸ் பாயிண்ட் ஆகும் பிக் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற ஆப்ஷன் டெலிட் செக்மெண்ட் இந்த ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம பிக் பண்ண வேண்டிய ஐக்கன் இந்த ஐக்கன் டெலிட் செக்மெண்ட் ஆப்ஷனுடைய ஐக்கனை பிக் பண்ணிவிட்டு ஸ்க்ரீனில் இருக்க ஆப்ஜெக்ட்ஸில் தேவையில்லாத செக்மெண்ட்ஸை ஒன் ஆஃப் டனதராக செலக்ட் பண்ணி ட்ரிம் பண்ணிக்கலாம் இப்போது ஸ்க்ரீனில் இருக்க அன்வான்டட் சென்ட்ராக்சஸை செலக்ட் பண்ணி டெலிட் பண்ணிக்கலாம் தேவையில்லாத சென்ட்ராக்சஸை செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க டெலிட் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது நம்ம செலக்ட் பண்ண அன்வான்டட் சென்ட்ராக்சஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக ரிமூவ் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற ஆப்ஷன் ஃபில்லட் இந்த ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம பிக் பண்ண வேண்டிய ஐக்கன் இந்த ஐக்கன் சூட்டபிளான ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் தேவையான ஆப்ஜெக்ட்ஸை ஒன் ஆஃப் டனதராக செலக்ட் பண்ணும்போது நம்ம செலக்ட் பண்ணுற ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஃபில்லட்டடாக சேஞ்ச் ஆகும் அகெயின் சூட்டபிளான ஆப்ஜெக்ட்ஸை ஒன் ஆஃப் டனதராக செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம கிரியேட் பண்ணியிருக்க ஃபில்லட்டட் ப்ரொஃபைல்ஸ்னுடைய ரேடியஸ் வேல்யூவை சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய ரேடியஸ் வேல்யூ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் ஸோ இந்த ரேடியஸ் வேல்யூவை ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம்மாக சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் நம்ம செகண்டரியாக க்ரியேட் பண்ணியிருக்க இந்த ஃபில்லட் ரேடியஸையும் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம்மாக சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் சூட்டபிளான வேல்யூஸ் சேஞ்ச் பண்ணதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற ஆப்ஷன் மிரர் தேவையான ஆப்ஜெக்ட்ஸை கம்ப்ளீட்டாக செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் மிரர் ஆப்ஷனுடைய ஐக்கனை பிக் பண்ணிவிட்டு மிரரிங் ஆக்சஸ் செலக்ட் பண்ணும்போது நம்ம செலக்ட் பண்ண ஆ
mouse or scroll button press pannum bodu in the object filter object change avum next nam use panna pora option shell in the option use pandradhukku nama pick panna vendi icon in the icon shell option node icon pick pannittu suitable ana wall thickness in the box la provide pannikalam ipo nama provide panna vendiya wall thickness 1 mm 1 provide pannadukku appuram enter key press pannittu suitable ana surface select pannadukku appuram okay provide pannum bodu in the object shell object change avum next nam use panna pora option extrude in the option use pandradhukku nama pick panna vendi icon in the icon extrude option node icon pick pannittu placement option select pannadukku appuram define select pannittu top plane working plane select pannikalam suitable ana sketch plane select pannadukku appuram sketch option select pannittu sketch view icon pick pannadukku appuram first nam use panna pora option center line in the option use pandradhukku nama pick panna vendi icon in the icon center line icon pick pannittu vertical direction la first center line yum horizontal direction la second center line yum create pannikalam next nam use panna pora option references in the option use pandradhukku nama pick panna vendi icon in the icon references option node icon pick pannittu suitable ana existing object oda edges one after another select pannikalam thevian edges select pannadukku appuram in the dialog box close pannikalam next nam use panna pora option rectangle in the option use pandradhukku nama pick panna vendi icon in the icon rectangle option node icon pick pannittu suitable ana point rectangle or object oda first corner point pick pannadukku appuram thevian size ku symmetrically distributed rectangle create pannikalam again suitable ana point new rectangle or object oda first corner point pick pannadukku appuram thevian size ku second rectangle or object create pannikalam nama create pannirukka in the first rectangle or object oda length value 20 mm so in the dimension 20 mm change pannikalam suitable ana value change pannadukku appuram nama create pannirukka in the second rectangle or object oda width value change pannikalam ipo nama change panna vendiya width value 25 mm in the dimension 25 mm change pannikalam suitable ana values change pannadukku appuram next nam use panna pora option delete segment in the option use pandradhukku nama pick panna vendiya icon in the icon in the icon pick pannittu screen la iruka objects la thevai illada segments ah trim pannikalam unwanted segments ah select pannum bodu nama select pandra unwanted segments automatically remove avum ipo mouse oda scroll button ah press pannum bodu in the option complete avum ipo okay provide pannum bodu nama create panna closed loop solid object ah change avum screen la iruka objects ah suitable ana direction ku turn pannadukku appuram nama create pandra object reverse direction la form aaganum abdingaradnal inda arrow pick pannum bodu nama create pandra object reverse direction la change avum inda object oda height of extrusion 2 mm inda dimension 2 mm change pannikalam suitable ana value change pannadukku appuram remove material icon pick pannittu okay provide pannum bodu nama create panna object irundha edam remove material la change avum next nam use panna pora option extrude இந்த ஆப்ஷன் யூஸ் பண்றதுக்கு நம்ம பிக் பண்ண வேண்டிய ஐக்கன் இந்த ஐக்கன் எக்ஸ்ட்ரூட் ஆப்ஷன் உடைய ஐக்கனை பிக் பண்ணிட்டு பிளேஸ்மெண்ட் செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் டிஃபைன் ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணிட்டு டாப் பிளேன ஸ்கெட்ச் பிளேனா செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் சூட்டபிளான பிளேன் செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஸ்கெட்ச் ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணிட்டு ஸ்கெட்ச் வியூ ஐக்கன் பிக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போற ஆப்ஷன் சென்ட்ரல் லைன் சென்ட்ரல் லைன் ஐக்கன் பிக் பண்ணிட்டு தேவையான டைரக்ஷன்ல சென்ட்ரல் லைனை கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போற ஆப்ஷன் ரெஃபரன்சஸ் இந்த ஆப்ஷன் யூஸ் பண்றதுக்கு நம்ம பிக் பண்ண வேண்டிய ஐக்கன் இந்த ஐக்கன் ரெஃபரன்சஸ் ஆப்ஷன் உடைய ஐக்கனை பிக் பண்ணிட்டு சூட்டபிளான எக்ஸிஸ்டிங் ஆப்ஜெக்டோட எட்ஜஸ் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் தேவையான எட்ஜஸ் செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த டைலாக் பாக்ஸை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ரெக்டாங்கிள் ஆப்ஷன் உடைய ஐக்கனை பிக் பண்ணிக்கலாம் சூட்டபிளான பாயிண்ட்டை ரெக்டாங்குலர் ஆப்ஜெக்டோடைய ஃபர்ஸ்ட் கார்னர் பாயிண்ட்டை பிக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் சிமெட்ரிக்கலி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ரெக்டாங்குலர் ஆப்ஜெக்டை கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம கிரியேட் பண்ணியிருக்க இந்த ரெக்டாங்குலர் ஆப்ஜெக்டோடைய லென்த் வேல்யூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் ஸோ இந்த டைமென்ஷனை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம்மை சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இந்த ரெக்டாங்குலர் ஆப்ஜெக்டோடைய வித் வேல்யூ 3 mm so in the dimension 3 mm change pannikalam suitable ana value change pannadukku appuram include distance 3 mm change pannikalam values change pannadukku appuram screen la iruka object suitable ana size ku zoom pannikalam theviyana size ku screen la iruka objects zoom pannadukku appuram next nam use panna pora option fillet in the option use pandradhukku nama pick panna vendi icon in the icon fillet option node icon pick pannittu suitable ana objects one after another select pannikalam தேவையான ஆப்ஜெக்ட்ஸை செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்ம கிரியேட் பண்ண ஃபிலேட்டட் ப்ரொஃபைல்ஸ்னுடைய ரேடியஸ் வேல்யூவை சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய ரேடியஸ் வேல்யூ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் ஸோ ஃபிலிட் ரேடியஸை பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம்
ஃபில்லட் ரேடியஸை சேஞ்ச் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ ஓகே ப்ரொவைட் பண்ணும்போது நம்ம கிரியேட் பண்ண க்ளோஸ் லூப் சாலிட் ஆப்ஜெக்டாக சேஞ்ச் ஆகும் ரீஃபிட் ஐக்கன் பிக் பண்ணிவிட்டு ஸ்க்ரீனில் இருக்க ஆப்ஜெக்டை சூட்டபிளான டேரக்ஷனுக்கு டர்ன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த ஆப்ஜெக்டை ரிவர்சிபிள் டேரக்ஷனில் சேஞ்ச் பண்ணதுக்கப்புறம் ரிமூவ் மெட்டல் ஐக்கன் பிக் பண்ணிவிட்டு ஓகே ப்ரொவைட் பண்ணும்போது நம்ம கிரியேட் பண்ண ஆப்ஜெக்ட் இருந்த இடம் ரிமூவ் மெட்டலில் சேஞ்ச் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற ஆப்ஷன் பேட்டர்ன் நம்ம ரீசெண்டாக கிரியேட் பண்ண இந்த எக்ஸ்ட்ரூடட் ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பேட்டர்ன் ஆப்ஷனோட ஐக்கனை பிக் பண்ணிட்டு நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டிய பேட்டர்ன் டைப் டேரக்ஷன் பேட்டர்ன் ஸோ இந்த லிஸ்ட்டை ரிலீஸ் பண்ணிவிட்டு இதில் இருக்க டேரக்ஷன் ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் சூட்டபிளான எட்ஜை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் தேவையான எட்ஜை செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய குவான்டிட்டி ஃபைவ் ஸோ இந்த பாக்ஸில் சூட்டபிளான குவான்டிட்டியை ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் இன்க்ளூட் டிஸ்டன்ஸை இந்த பாக்ஸில் ப்ரொவைட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய இன்க்ளூட் டிஸ்டன்ஸ் டென் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் எம்எம் ஸோ டென் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ஓகே ப்ரொவைட் பண்ணும்போது நம்ம செலக்ட் பண்ண ஆப்ஜெக்டோடைய பேட்டர்ன் காப்பீஸ் ஸ்க்ரீனில் ஃபார்ம் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற ஆப்ஷன் பிளேன் டேட்டம் பிளேனை கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டிய ஆப்ஷன் தான் இந்த பிளேன் ஆப்ஷன் இந்த ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம பிக் பண்ண வேண்டிய ஐக்கன் இந்த ஐக்கன் டேட்டம் பிளேன் ஆப்ஷனுடைய ஐக்கனை பிக் பண்ணிவிட்டு சூட்டபிளான சர்ஃபேஸை செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய டிரான்ஸ்லேஷன் டிஸ்டன்ஸ் மைனஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் சூட்டபிளான வேல்யூ ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ஓகே ப்ரொவைட் பண்ணும்போது நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ண டிஸ்டன்ஸ்க்கு டேட்டம் பிளேன் கிரியேட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற ஆப்ஷன் ரிவால்வ் இந்த ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம பிக் பண்ண வேண்டிய ஐக்கன் இந்த ஐக்கன் ரிவால்வ் ஆப்ஷனோட ஐக்கனை பிக் பண்ணிவிட்டு பிளேஸ்மெண்ட் செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் டிஃபைன் ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு சூட்டபிளான பிளேனை ஸ்கெச் பிளேனாக செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ரீசெண்டாக கிரியேட் பண்ண டேட்டம் பிளேனை ஸ்கெச் பிளேனாக செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஸ்கெச் ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஸ்கெச் வியூ ஐக்கன் பிக் பண்ணதுக்கப்புறம் டிஸ்பிளே ஸ்டைலை ஒயர் ஃப்ரேமாக சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் சூட்டபிளான டிஸ்பிளே ஸ்டைலை சேஞ்ச் பண்ணதுக்கப்புறம் ஸ்க்ரீனில் இருக்க ஆப்ஜெக்ட்ஸை தேவையான சைஸ்க்கு ஜூம் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற ஆப்ஷன் ரெஃபரன்சஸ் இந்த ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம பிக் பண்ண வேண்டிய ஐக்கன் இந்த ஐக்கன் ரெஃபரன்சஸ் ஆப்ஷனோடைய ஐக்கனை பிக் பண்ணிவிட்டு சூட்டபிளான எட்ஜஸை ஒன் ஆஃப்ட் ஒன் அதராக செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் தேவையான எட்ஜஸை செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த டைலாக் பாக்ஸை க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற ஆப்ஷன் சென்டர் லைன் இந்த ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம பிக் பண்ண வேண்டிய ஐக்கன் இந்த ஐக்கன் சென்டர் லைன் ஆப்ஷனோடைய ஐக்கனை பிக் பண்ணிவிட்டு சூட்டபிளான லொக்கேஷனில் வெர்டிகல் டேரக்ஷனில் ஃபர்ஸ்ட் சென்டர் லைனையும் தேவையான லொக்கேஷனில் ஹர்ஜென்டல் டேரக்ஷனில் செகண்ட் சென்டர் லைனையும் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற ஆப்ஷன் டைமென்ஷன் இந்த ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம பிக் பண்ண வேண்டிய ஐக்கன் இந்த ஐக்கன் டைமென்ஷன் ஆப்ஷனோடைய ஐக்கனை பிக் பண்ணிவிட்டு சூட்டபிளான ஆப்ஜெக்ட்ஸை ஒன் ஆஃப்ட் ஒன் அதராக செலக்ட் பண்ணி பிளேஸ் பண்ணும்போது இந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸுடைய இன்க்ளூட் டிஸ்டன்ஸ் ஸ்க்ரீனில் அப்பியர் ஆகும் இப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய இன்க்ளூட் டிஸ்டன்ஸ் த்ரீ எம்எம் சூட்டபிளான வேல்யூ ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் அகைன் தேவையான ஆப்ஜெக்ட்ஸை ஒன் ஆஃப்ட் ஒன் அதராக செலக்ட் பண்ணிவிட்டு சூட்டபிளான லொக்கேஷனில் பிக் பாயிண்ட் பிக் பண்ணும்போது இதனுடைய இன்க்ளூட் டைமென்ஷன் ஸ்க்ரீனில் அப்பியர் ஆகும் இப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய இன்க்ளூட் டிஸ்டன்ஸ் டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் ஸோ இந்த டைமென்ஷனை டென் பாயிண்ட் ஃபைவாக சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் சூட்டபிளான வேல்யூ சேஞ்ச் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ ஸ்க்ரீனில் இருக்க ஆப்ஜெக்ட்ஸை சூட்டபிளான சைஸ்க்கு ஜூம் பண்ணிக்கலாம் தேவையான சைஸ்க்கு ஆப்ஜெக்ட்ஸை ஜூம் பண்ணதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற ஆப்ஷன் லைன் லைன் ஆப்ஷனுடைய ஐக்கன் இந்த ஐக்கன் இந்த ஐக்கனை பிக் பண்ணிவிட்டு சூட்டபிளான பாயிண்ட்டை நம்ம கிரியேட் பண்ண போகிற லைனோட ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்டை பிக் பண்ணதுக்கப்புறம் தேவையான பாயிண்ட்டை நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட்டாக பிக் பண்ணதுக்கப்புறம் இன்க்ளைண்டு டேரக்ஷனில் சூட்டபிளான பாயிண்ட்டை பிக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ தேவையான டேரக்ஷனில் கர்சரை டேர்ன் பண்ணி இந்த ப்ரொஃபைலை க்ளோஸ்டு ப்ரொஃபைலை ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் நம்ம கிரியேட் பண்ண இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஹர்சண்டல் லைனோட டைமென்ஷன் வேல்யூ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஸோ இந்த டைமென்ஷனை பாயிண்ட் டூ ஃபைவாக சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் சூட்டபிளான வேல்யூ சேஞ்ச்
இப்போ ஸ்கிரீனோட டிஸ்பிளே ஸ்டைலை சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய டிஸ்பிளே ஸ்டைல் ஷேடிங் சூட்டபிளான டிஸ்பிளே ஸ்டைலை சேஞ்ச் பண்ணதுக்கப்புறம் ஓகே ப்ரொவைட் பண்ணும்போது நம்ம கிரியேட் பண்ண ஆப்ஜெக்ட் ரிவால்வ் ஆப்ஜெக்டாக சேஞ்ச் ஆகும் ஓகே ப்ரொவைட் பண்ணும்போது இந்த ஆப்ஷன் கம்ப்ளீட் ஆகும் ஸ்க்ரீனில் இருக்க ஆப்ஜெக்ட்ஸை ஃபிட் ஸ்க்ரீனாக சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஆப்ஜெக்டை தேவையான டைரக்ஷனுக்கு டேர்ன் பண்ணதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற ஆப்ஷன் மிரர் நம்ம ரீசெண்டாக கிரியேட் பண்ண இந்த ரிவால்வ் ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் மிரர் ஆப்ஷனுடைய ஐக்கன் இந்த ஐக்கன் இந்த ஐக்கனை பிக் பண்ணிவிட்டு சூட்டபிளான மிரரிங் பிளேனை செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் மவுஸோட ஸ்க்ரோல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது நம்ம செலக்ட் பண்ண ஆப்ஜெக்டுடைய மிரர்டு காப்பி ஸ்க்ரீனில் அப்பியர் ஆகும் கீபோர்டில் இருக்க கண்ட்ரோல் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணி தேவையான ஆப்ஜெக்ட்ஸை ஒன் ஆஃப்டர் அதராக செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் மிரர் ஆப்ஷனுடைய ஐக்கனை பிக் பண்ணிவிட்டு சூட்டபிளான பிளேனை மிரரிங் பிளேனாக செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் மவுஸோட ஸ்க்ரோல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது நம்ம செலக்ட் பண்ண ஆப்ஜெக்டுடைய மிரர்டு காப்பி ஸ்க்ரீனில் அப்பியர் ஆகும் ஆப்ஜெக்டை தேவையான டைரக்ஷனுக்கு ரொட்டேட் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ ஸ்க்ரீனில் இருக்க ஆப்ஜெக்டை சூட்டபிளான சைஸ்க்கு ஜூம் பண்ணிக்கலாம் இதுதான் ஸ்க்ரீனில் இருக்க இந்த டூ டி ட்ராயிங்ஸை ரெஃபரன்ஸாக யூஸ் பண்ணி இந்த த்ரீ டி சாலிட் மாடலை க்ரியேட் பண்